Fyrirtæki ætla að sækja bætur til eimskips og samskipa vegna ólöglega samráð sfélagana. Samráðið náði einnig til flutninga á landi. Samkeppnis eftirlitið til við brýnt að auka samkeppni á flutningsmarkaði. Allt þjóðfélagið þarf í sameningu að vinna bug á verðbólgunni, ekki bara við semendur og vinnumarkaði, segja fórustumenn ASI og SA. Alþýðusambandið segi kaupmátt síðustu samninga upp urinn. Bresk stjórnvöld hafa ákveðið að loka rúmlega 150 skólum. Steipan sem notuð var þegar þeir voru byggðir þykir ótraust. Bleikju stofnin í Mývatni stendur illa og það gæti þurft að takmarka veiði í vatninu. Fiski í fræðingur í Hafransókastofnun segir óvíst hvað veldur. Ljósa nótt á að ná hámarki hér í Reykjanesbæjum helgina. Nokkri viðburðir hafa þú verið færðir inn og ekki vanþörf á því hér er orðið mjög kvast. Gul veður viðvörun fyrir stóran hluta landsins tók gildi núna klukkan sjö. Gott kvöld. Fyrirtæki eru byrjuð að stíga fyrstu skrefin til að sækja rétt sinn vegna samkeppnisbrota eimskips og samskipa. Fjölmörg dæmi má finna um samráð og samtal fyrirtækjana í ákvörðun samkeppniseftirlitsins. Tjón vegna samráðsins gæti numið tugum miljarða. Samkeppniseftirliti kynti í gæri ákvörðun sína um að leggja rúmlega fjögur að miljarða króna sekt á samskip vegna brota á samkeppnislögum. Rannsókn málsins hófst með húsleiti á eimskipi og samskipum árið 2013, enda hverfðist málið á sínum tíma um samstarf þeirra á milli. Það þarf ekki að fletta lengi í ákvörðun samkeppnis eftirlitsins til að finna dæmi um samráð. Til dæmis frá 6. júni árið 2008 þar sem æðstu stjórnendur þinga um sín mál. Þar segir, áfundi í húsakinnum kjalars við Suðurlandsbraut er ákvörðun tekinum að kanna fýsileika og undirbúa aukið samráð, samskipa og eimskips upphaf samráðs verkefnis fyrirtækjana. Fundin sátu aðalegandi samskipa, fórstjóri samskipa, fórstjóri og formaður stjórnar eimskips. Annan júli sama ár segir, líkilstarfsmenn eimskips og samskipa eiga samtal. Frankvartastjóri hjá samskipum upplýsir frankvartastjóra hjá eimskip um viðkvæm samkeppnisleg aðtriði. Framkemur í samandreginni niðurstöðu samkeppnis eftirlitsins að samtíma gögsýni að á ákveðinu tímabili frá 2009 til 2013 hafi stjórnendur og líkir starfsmenn fyrir tækjana átti að minnsta kosti 160 tilvikum í samskiptum með fundum, símtölum á golfmótum í ferðalögum í matabóðum eða öðrum hætti. Samkeppnis eftirlitið beindi því í dag til opinbera aðila að ráðast í aðgerði til að draga úr samkeppnishindrunum á flutningsmarkaði. Þetta mál sem við hérna vorum að byrta í gær er auðvitað líka byggðamál, landsbyggðamál. Þar er upplýst um samráð í landflutningum. Fjórir stjórnendur skipafélagana hafa réttastöðu sakbordings. Svona alvarlegri samráðsbrot geta varðað einstaklingum sektum eða fangilsi alltaf sex árum og það er þá meti með tilliti til atvek og alvarlega brota hvort að brot hátt sem einstaklinga sé með þeim hætti og það var meti svo í þessu tilviki. Bendi, það verðist ljósta á gögnum málsins að samráðið hefur bæði verið umfangsmikið og staðið yfir um hríð. Er ykkur leið til að meta tjónið og hvernig á að sækja bætur? Já, það eru stóra spurningar. Það eru sjálfsagt mjög margir að velta því fyrir sér akkurat bara um þessa myndur. En ég meina, það var náttúrulega hafið í huga að fréttir að þú sér komið náttúrulega ekki bara fyrir inn í gær og og ég heyrði að fyrirtæki eigundu sem að voru bara að fá fréttir af þessu bara í gerkvöldi og það hefur komið þeim mjög á og allt hversu umfangs mikið þetta var þannig að ég hugsa nú að menn hafi setið við reikni stokkana í dag og reynda að finna út í því hvert tjónið er en það er nú eitt er það náttúrulega að kannski að reikna út sitt eigið tjón og svo er kannski annað að sína fram og það í réttarsal þangað sem verður hugsanlega að sækja þessar bætur Þegar spurtur um sko tjóns upphæðina, þá verður náttúrulega að hafa í huga að fyrirtæki grípur náttúrulega ekki til samráðsnema til að hafa eitthvað upp úr því og skara eldið eigin köku og það er sneiða sem að skipafjölinu hafa núna tekið til sín, það er rauglega vafa lítið margir sem að telja sér eiga hlut í þeim, en ég rætti við Pál Rúnar Kristjánsson, hæstur þetta lögnum þetta, sem er mjög stór fyrirtæki á sínu snærum, sko meira hvað hann hafði að segja. 
Sko, þessi fyrirtæki eru strax farin að stíga fyrstu skrifin sem nöðsynlega eru til að sækja rétt sinn. Uh, hins vegar verður það bara að segjast að það var ekki fyrir ný gerkvöldi að fyrirtækin áttuðu sig almennlega á alvarleika þeirra háttsemi sem umræðir í málinu. Og það var þeim mörgum hver sár vambriði að sjá þau samskipti sem höfðu átt sér staðan þessi viðskipti og á milli þessara tvekja fyrirtækja sem gengu út á það að hafa af þeim þann ábata sem þau réttilega áttu að fá ef samkeppni hefði verið fyrir hendi. Nú gerði eimskip sátt á sínum tíma og greiti hálfan annan miljard í sekt. Er eimskip þá lust allra mál núna? Nei, fyrir því. Sko, það sem heitir á svona löfræðilegu máli, það er svo gottu sólitarisk ábyrði, það er samiðlega ábyrði þessara fyrirtæki sem að valda þessu tjóni. Og það er alveg ljóst að þegar, eða ef og þegar fyrirtækin munu fari það að skoða hans er rétt, þá munu þeir, þau væntalega beina kröfum sínum að báðum fyrirtæki. Ég veit, en samkeppnis eftir því, þau lögðu til við stjórnvöld í dag að það ekki að leita styrði eftir aukinni samkeppni í flutningu. Jú, það er nú oft þannig að það er nú kannski, það er fátt annars sem hreyfir almennlega við mönnum eða sem sagt fyrirtæki eigundum heldur almennleg samkeppni og menn verður þá að bryðast við henni oftast oft með því að læka verð. Og það kannski kemur ekki óvart að samkeppnis eftir þetta skuli minnast á þetta, samkeppnis eftir þetta hefur gert það áður. En ég spurði Pál Gunnar líka að því í dag, hvernig samkeppnis eftir þetta hygðist eiginlega að koma því á koppinn, hvernig á það eiginlega að gera, svo við skulum heyra hvað hann hafði séð. Það eru ýmsa leiðir ef við horfum á sundahöfn, það eru bara ýmsa leiðir sem hafa verið kortlagðar, meðal annars að hálfu faxarflóa hafnar, að faxarflóa hafnar sjálfar annist meiri starfsemi á svæðinu eða einhver þriði aðili eða einhver önnur skilri sett, við erum ekki að taka nákvæmlega afstöð til þess hvaða leiða ég að fara í því. Við erum að beina því til stjórnvalda að þessar ákvarðinni þarf að taka og það þarf að opna markaði meira heldur en gert hefur verið. Og þá öðru, kennsla í mörgum breskum grunnskólum er í uppnámi eftir að stjórnvöld tilkyndu að á annað hundrað skólum erði lokað vegna steypuskemmda. Ráðherra skólamála segir að svo geti farið að fleiri skólum verði lokað. Í sumar hrundi veggur í skólastofu og þegar hann var skoðaður kom í ljós að notu hafði verið loftblönduð steypa, svo kvöldlið fróðu steypa. Rúmþingt hennar er einn tíundi af venjulegri steypi. Hún er notuð í milliveggi en þykir ótraust í burðarveggi. Í kjölfar þess var farið að skoða aðrar skólabyggingar. Some children will be moved to another part of the building. Some of the buildings will be propped up, so the roofs will be propped up. Some of them will be having a temporary classroom. So we've got a number of different things that we've been working on. However, um, when you consider how many schools have rack concrete in it, in them, um, we only, we've only had one failure. But one failure is probably too many for anybody else to really take that liability and, and risk. Allir verða að leggjast á eitt til að reyna að ná verðbólgunni niður, ekki bara þau sem þurfa að ná kjarasamningum í vetur. Um þetta eru framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og fórsetti Alþýðusambands Íslands samála. Ekki tókst að gera annað en skamtíma samninga í síðustu kjarasamningum. Komandi vetur verður undirlagður af samningaviðræðum. Í byrjun februar verða 120 kjarasamningar á almennum vinnumarkaði lausir, 50 almennir samningar og 70 sérkjarasamningar. Samkvæmt lögum með að kjaraviðræður að hefjast í síðasta lagi tíu vikum áður en gildandi samningar losna, það er að segja um miðja november. Ég geri ráð fyrir því að við verðum byrjum mun fyrr, því að þetta er stórt verkefni sem við framundan og okkur veitir ekkert á tímanum. Það er ákvæmlega mikilvægt að við nýtum tíman vel núna til þess að setast niður saman og ræða grundvöll af kjarasamningum sem að Vonandi geta orðið til þess að auka hagsæld bæði fólksins, fyrirtækjana og samfélagsins alls. Segir nýr framkvæmdastjóri samtaka atunnlífsins á innsýningun í lögatarsöll á fyrsta vinnudegi sínum. Bæði hún og Finnbjörn, þótt gamall sé í hettunni, eru ný í brúnni í byrjun stórs samningavetrar. Finnbói á jafnvel von á að kjaraviðræður hefjist í næsta mánuði. Ef við tökum stöðuna bara eins og hún er í dag, að þá er það þannig að síðustu kjarasamningar Kaupmáttur þeirra samninga er svona í það veginn að detta út um þessu myndir hjá flestum nema láglaunahópunum. Finnbjörn segir almenning ekki haldi upp í vaxtastíginu því að dregið hafi úr enganeyslu. Margir þættir hafi áhrif á þróun verðbólgunar og séu sumir í þeirri stöðu að geta velt henni af sér. Ég get nefnt bankana, ég get nefnt skipafjöluðin, ég get nefnt heildsalana, 
Þetta eru allt saman aðila sem við viljum skoða hvernig þeir ætla að leggja sitt á mörkum til þess að lækka verðbók. Og við þurfum bara að skoða þetta allt saman í, í, í sko, samfellu og við þurfum líka að skoða hluti eins og til dæmis sem snúa að barnafjölskyldum, að, að hérna, húsnæði og öðru þess áttar. Að þetta er bara allt samfélagi og það hafa allir áhrif á það hvernig afkoma hérna, heimilana Er. Ég held að það sé alveg gríðalega mikilvægt að við höfum það í huga þegar að við í sameningu förum í það verkefni að nániðu verbólgu og nániðu vöxtum að e, verbólgan er auðvitað, þú veist, vinnumarkaðurinn hefur áhrif en það eru fjölmargir aðrir þættir sem að hafa áhrif á verbólguna líka en þetta er auðvitað bara verkefni sem að ekki bara vinnumarkaðurinn heldur aðrir líka þurfa að koma að, við þurfum að vera samtaka. Björgunarsveitir björguðu ungu manni úr sjálfheldu innanlegi fórskursfyrði í gerkvöld. Maðurinn lendi í ógöngum í klettabelti í nærri 500 metra hæð. Þegar komið var að honum var hann aðfram komin á kulda. Aðstæði voru erfiðar í svarta myrkri og miklum bratta en það tókst að koma manninum neðar í hlýðina þar sem þyrla landhelgisgæslun á sóttan. Þyrlan var svo kölluð til Ísafjarða síðdegis í dag vegna pilt sem var í sjálfheldu undir gleiðarhjalla ofan bæjarins. Hann var hýfður upp í þyrluna en var lítið sem ekkert slasaður. Pilturinn var farþegi á skemmtiferðið skipi sem var í höfn á Ísafyrði og komst um borð áður að það kjælt úr höfn klukkan 5. Ljósanótt í Reykjanisbæna er hámarki um helgina. Veðrið setur stríki í reikningin og nokkri viðburður hafa verið færðir til vegna fyrstu haustlægðarinnar sem nú gengur yfir landið. En það verður nú vonandi líf og fjör þrátt fyrir lætin í veðrinu er það ekki amanda. Jú, það þarf töluvert meira til að slá fólki í Reykjanesbæ út af læginu. Uh, hér fyrir aftan mig er við byrður að fara fram hérna í þróttahúsinu sem alla jafna er haldin út en vegna veður sem var nú færður inn. Og mér skilst að einhverjir hlutir í tífólíinu hérna í bænum í að hafi tekist á loft vegna Róks hérna áðan og hjá mér er byrgunarsveita maður að svæðinu. Segðu mér hver er staðan á tífalíinu og ég bara bænum öllum? Heru, staðan á bænum er nú bara nokkuð góð. Uh, það er, eru hlutir eins og myndist á að fjúka þarna við tífalíið. Uh, bryggjan niður við Keflaikurhöfn, hún er nánast öll komin á kaf og erum við að loka henni. En uh, við erum búin að vera í miklum svona mótvægisaðgerðum í dag. Mar búin að tala við marga byggingaverktaka, íbúa og ástandi er betra heldur en við fórðum að vona með að við veðrið og, og fyrstu, fyrstu læðina sem er að ganga yfir okkur. Þú talar um þetta flóð og höfninni nú á uh, að sjávarstaðan að verða talsvert há. Hvaða áhrif getur það haft á svæði? Það getur haft áhrif að það getur flætt þarna inn í nærlengjandi hús og, og bæði grjót og, og drast gengið á land og allir verulegu tjóni. Eins og við þekkjum að þá er þarna sjávagatan að hún Hún verður oft fyrir miklu barði á, á grjóti í akkurat þessu veðri. Hverju, hver, hvað getur þú ráðlagt fólki að gera? Huga lausamunum og bara að nota almenna skinnsemi. Og ef það er í einhverjum vafa að hafa samband við björgunarsveitina og ef þú þurfum að aðstofa að halda að hringi í einni tveir. Þetta fer vonandi allt saman vel fram hér í kvöld og um helgina við ætlum að segja þetta gott hérna og reikinnisbæ. Takk fyrir þetta Amanda og bestu kveður á ljósanótt. Já, nafna, það er greinlega orðið kvast á Suðinnesjunum og þetta er svona víða um landið þetta ekki? Já, við Fagradalsfjall Reykjansvita er vindur nú þegar komin upp í 29-30 metra á sekundu og til dæmis við Hafnafjall þá eru kviðurnir komin að yfir 40 metra á sekundu á Snæfilsnesi sem leiðs og svo er að er að kvassa á Vestfjörðum. Þessar viðvarandi þær eru já, allar uh, núna í gildi nema Vestfjörðu sem byrja núna átta og þetta er alveg fram til klukka 3-4 í nótt og svona búist við að mesti vindstyrkunum verði milli 9 og 11 í kvöld. Og gengur yfir í nótt eins og þú segir? Já, þetta gengur yfir í nótt, þessi fylgir líka talsverið rigning á sunnan og vestanverðu landinu. Það er ekki viðvarnir í gildi vegna þess, en það sem þú um að gera að huga að því, getur vaksið í ám og lækjum og eh, ár, eða óbrúaðar ár á fjallum, þær geta verið erfiðar viðfangs eh, yfirferðar og eh, þetta svona, já, Dregur úr sér í nótt, þannig að ekki verður þörf á viðvörunum, en suðvestlega ráttir núna á morgun og á sunnudaginn sem verða allt kvassar og úrkomum með þeim. Já. Stutt í lokin, þetta er fyrsta haustlæðin, eru fleiri slíkar í kortunum? Ekki nánastu framtíð, en við erum komin inn í septemur, þannig að ég geta lofað að verður fleiri. Nefnir. Takk fyrir þetta, Birta Líf, þú ferð betur yfir veður og horfur næstu dag að lokum fréttum. Gerir það, takk. Og hvassverið virðir engin landamæri. Fellibilurinn Ítalía sem gekk yfir Flórida í vikunni skildi eftir sig slóð eyðileggingar. 
Í Þorpi nú Hortsbít suður af Dixi síslu í Flórida virtu íbúar fyrir sér það sem einu sinni var heimili þeirra. It's the worst storm we've ever been through. And um, we're going to rebuild. Uh, it'll never be the same. Of course it'll never be the same for me, you know. But we'll rebuild and uh, we'll hopefully uh, be ready for the next one that comes. Frontu Santis er ríkistjóri fór á flóðasvæðin í gær og þegar hann virti fyrir sér skemmtirnar fekk að hringingu frá Joe Biden forseta. We're, we're in Horseshoe Beach now, it's pretty rough here um, and there's a lot of folks putting stuff together. Á setar Kíeyju í norðvestu hluta Flórida búa um 700 manns. Þeir eru ekki óvanir fellibiljum en samkvæmt veðurstofunni í tala Hassi, höfuborg Flórida ríkis, er í dalía sá stæsti sem náð hefur inn að Palazzi flóa frá því að mælingar hófust á 251. Walking in the church, the piano is destroyed, water come through the windows, the windows are busted out and it's God's world, it's God's church house, so the pit in your stomach is not describable. Um þriðjungur húsa á enni var fyrir skemmtum og mörg þeirra eru rústi reynar. Cedar Key needs a lot of help, they got a lot going on now. People's lost their homes, their businesses, their livelihood, so Cedar Key is struggling right now. It's a great community, everybody helps each other and wants to help each other and we want to rebuild, we want Cedar Key back. Hvalur stefnir á að halda til veiða um leið og veður leifir og hefur þegar tilkynnt fiskistofu um það. Ekki eftir því til fyrirstöðu að hvalveiðiskipin fari af stað þrátt fyrir hert skilirði matvalar á þeirra. Þá brjóta fyrirhugaðar hvalveiðar hvals EHF ekki gegn lögvörðum rétti kvikmynda framleiðslu fyrirtækisins True North. Þetta er mat setts síslumanns á Vesturlandi sem neytar að fallast á lögbannskröfu fyrirtækisins sem lögva fram í gær. Trú Norð vísaði með aðans til þess að hætta væri á alvarlegum afkomubresti yrði ekki fallist á laugbanið þar sem áhrifa fólki Hollywood hefði hótað að sniðganga Ísland. Bleikjustofn í Mývatni á undir högga að sækja að sögn sérfræðinga hafrannsókastofnunar. Aðeins tvisvar áður hefði verið meiri hnignun í stofnunum þar síðan mælingar hófust. Guðni Guðbergsson sviðstjóri ferskvatts og fiskaldir sviðs hafrannsóknastofnunar hefur mælt silunga úr Mývatni frá 1986. Skoðun á því sem kom í netin í dag leiddi strax í ljósa lítið þeirra af bleikju í vatninu. Það er lagði í bleikjunni núna. Reyndar höfum við séð það að í þessu vatni eins og öðrum vötnum að fá á bleikja bara á Íslandi undir höggasækja og menn þurfa að fara varlega í nýndingu hennar. Hafrannsóknarstofnun leggur því líklega til að veiði verði takmörkuð að lokinni ítarlegri greiningu á bleikjunni sem veittist í rannsóknarleiðangrinum í ár. Hann er 41, 956, það er hristur. Annar staðar á norðurslóðum eru sambærilegar breytingar að verða á silungastofnum. Í norður Nóregi fækkar bleikju en urriða og sjóbyrtingi fjölkar. Þá fyrir maður að horfa á einhverja samiðlega þætti og... Það var náttúrulega bara menn að velta fyrir sér loftlagsbreytingu, menn þurfa líka að skilja hvað það er í lífsferlinum, hvar flöskuhálsvernir eru og við erum bara komin af flöskuhálsinum, við erum ekki farin að skilja hann ennþá. Guðni segir að bleikjustofnun hafi hrunið tvisvar síðan mælingar hófust, fyrst 1988 og aftur 1997. Eftir það hafi bleikjan verið lengi að ná sér en gerði það þó hægt og bítandi eftir að settar voru strangar veiðitakmarkanir sem enn eru í gildi. Það eru stórir fiskar sem eru að koma á hrygningastöðva núna og koma til með hrygni í haust þannig að það verða áfram til seiði eftir þessa lægð og það er það sem skiptir máli. Rithöfundasambandið varar við lævísum bókaþjófi sem fer á milli rithöfunda og útgefenda til að komast yfir óútgefin handrit. Það litla sem vita er um hrappin er að hann tala lítalausa íslensku. Þorlægi fekk fyrri vikunni lævislegan póst. Í honum var innfölt beðinni til móttakandans um að senda brefritara og útgefið handrit að skáldsögu ónæms rithöfundar. Sendandinn virtist vera vinnufélagi móttakandans á forlæginu, en eins og í góðri glæpasögu, þá var eitthvað engjanlegt við þess að beðinni. Netfangið þótti strax grunsamlegt, þannig að það fór strax í rustpúst. Við vinnum þétt hérna, þannig að viðkomandi starfsmaður hefði alltaf bara staðið upp og sagt, hei, nennur að senda mér PDF-ið. Hefði aldrei sent tölvupúst, þannig að þetta, ekkert í þessu, það var aldrei neinn hætta og við sendum PDF-ið. Og þetta er ekki eini pósturinn sem hefur borist. Rítugundasambandið varar félagsmenn sína við óprústum aðila eða aðilum sem hafa sent beðinir um handrit. Og er þessi póstur á ennsku eða íslensku? Hann er á íslensku. 
og góður íslensku eða óaðfinnanlegri þannig að mögulega er þessi póstu frá Íslandingi eða haldið þetta sé frá erlendum rappi Það er engin leið að vita núna á tímum gervigreindar þegar að tungumálin tungumál og veggurinn er bara hann hefur lækkað þessi mikið Eins furðulegt á það hljómar þá er þetta ekkert einstæmi Bókaþjófurinn Bernardino var dæmdur í sjömann að fangjelsi fyrir að stela fjölmörgum handritum meðal annars falaðast hann eftir handritum frá íslenskum útgefundum og íslenskum rýttöfundum og sömir fjallu fyrir bræðinu. En þetta kom aldrei út, það sást aldrei neitt ávinningur af þessi svikastarfsemi sem að fólk er bara út um allan heim en þá að klóra sér í haustnum yfir hvað í óskupunum gekk manninum til. Nú fyrir að hefjast kvikmynda tónlistar veistla í Hörpu þar sem þjóðin hefur fengið að hlutast til um efniskrána. Guðni og Halla, hverju eigum við von á í Hörpu í kvöld? Það verður mikið dýrðir hér í kvöld. Kvikmynda tónlist úr öllum áttum frá Wagner til John Williams og Morricone til Hilda Guðna. Fjölbreytt og skemmtilegt eskur sem að vekur upp fallegar bí og minningar og togar svolítið í hjartastrengina held ég, það ekki Guðni? Jú, kveikir upp alveg bara hjartasál stundum. Já, getur orðið þannig og glæsilegur flokkur einsöngvara og einleikara sem kemur hérna fram með þjóðið ljónsættur okkar. Já, það eru allir frammi núna bara að láta púðra á þessu nefið og það er náttúrulega hundra manns í bandinu en það tekur smá tíma. Það verður líka auk öflendu tónustirinnar og hollywoodmyndina þá verður náttúrulega nokkur óglemalegir íslenskir bíó slagara sem allir þekkja þannig að það fá allir eitthvað við sitt hæfi held ég. Og eins og þið fóruð í áðan þá er veðri alveg brjálað þannig að það er um að gera að vera bara í kósí heima. Fara í kósí fötin, inn í skóna, poppa, hafa það gott. Og horfa að hlusta á klassíkin okkar. Já, menningaveturinn, hann hýtar upp 20 myndu fyrir átta. Kærða ekki fyrir þetta Guðni og Halla og þetta verður í beinni útsendingu og rúf hér eftir fréttir. En við skulum fyrst fá að heyra hvað Edda Sif Pálsdóttir býður upp á íþróttafréttum kvöldsins. Við slóðumst í hópin með blikum í hádeginu þegar dregið var í riðlakefni sambandsdildar Evrópu í fótbolta. Þar verða þeir fyrstir íslenskra liða. Það hefði alveg verið til að fá eitthvað aftur villa eða eitthvað svona sem maður þekkir aðeins betur en það verður bara stemming að fara til þessara landa. Keft var í milliriðlum á háum karla í körfubolta í dag. Bandaríkin, Litáen, Þýskaland og Slóvenía tryggðu sig áfram í áttaliða úrslit. Og Sarína Víkman, þjálfari kvennaliðis Englands í fótbolta, tilengkaði heimsmesturum Spánar velunin þegar hún var valin þjálfari ársins í Evrópu í gerkvöldi. Áðunu kveðjum skulum við rifið það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrirtæki ætla að sækja bætur til eimskips og samskipa vegna ólögra samráðsfélagana. Samráðin náði einni til flutninga á landi. Samkefnis eftirliti til að brýnt að auka samkefni á flutningsmarkaði. Allt þjóðfélagi þarf í sameningu að vinna bug á verðbólgunni, ekki bara við sem myndur og atvinnumarkaði, segja fórustumenn ASI og SA. Alþýðsambandi segi kaupmátt síðustu samninga upp urinn. Bresk stjórnvöld hafa ákveða að loka rúmlega 150 í skólum. Steipan sem notuð var þegar þeir voru byggðir þykir ótraust. Bleikistofnin í Mývatni stendur illa og það getur þetta takmarka veiði í vatninu. Fiskifræðingur í Hafranasakustofnun segir óvíst hvað veldur. Næstu frétti verði útarpiklaðan tíu í kvöld og rúpunturis má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku.